ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സാറ്റിൻ റിബണും സൂചിയും നൂലുമാണ് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും പിന്നെ അഞ്ചര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം ഉള്ള പീസായിട്ടാണ് മുറിക്കേണ്ടത് ഒരു എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പീസ് വരെ എടുക്കാം ഒരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡുകൾ ഇതുപോലെ നൂലെടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ലൈറ്റർ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈഡുകൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം സെൻറ്റർ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്കൊരു ചോക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ചോക്ക് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് സൈഡും സെൻറ്ററിലോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളിത് ഇപ്പം പിടിച്ചത് നേരെ തല തിരിച്ച് ഇതുപോലെ പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം അവിടെ ഫോൾഡിങ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ഇനി അതിനെ അതിൻ്റെ രണ്ട് കോർണറുകളും ഈ ഭാഗത്തോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം കാണിക്കുന്ന അതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം കണ്ടല്ലേ ഇതേപോലെയാണ് ഇനി അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ആ ഭാഗം മാത്രം താഴെ ഭാഗം മാത്രം ഒന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മൾ പെറ്റൽ ഒരു പെറ്റലാണിത് ഒരു ഇതളാണ് ഇത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കാണിച്ചതുപോലെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം എല്ലാ പെറ്റലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്തൂടെ സൂചി നൂലുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തുന്നിയെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോർത്തെടുത്താൽ മതി ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ സൂചി എടുത്ത് അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ സൈഡിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഇനി എല്ലാം ഇതേപോലെ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ എല്ലാം മടക്കുക കൂടെ തന്നെ സൂചിയിൽ കോർക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് പത്ത് പെറ്റലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പെറ്റലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കതെല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാം മുകൾ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊരു കോൺ പോലെയുള്ള ഷേപ്പുള്ള ഭാഗം എല്ലാം ഒരേ ഭാഗത്താകുന്ന പോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നൂല് വലിച്ച് വലിച്ച് പിടിക്കുക ഇനി ഞാനിതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത നൂലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ എതളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം കോർത്ത അതേ ഭാഗം തന്നെ 
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോർത്തെടുക്കുക നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ സർക്കിൾ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് അതെ കാണിക്കുന്ന അതേപോലെ മറ്റുള്ളതിലൊന്നും സൂചിപ്പെടാതെ നോക്കണം ഇനി അങ്ങനെ എടുത്ത് നല്ലോണം വലിച്ച് പിടിക്കുക നൂല് സൂചി നല്ല വലിച്ച് നൂലിനെ വലിച്ച് എടുക്കുക നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടണം നമുക്ക് ആ ഫ്ലവർ നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടണം അത് ഇതുപോലെ കിട്ടണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നൂല് കട്ട് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നേ നല്ല കെട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ തുന്നണം അപ്പോഴാണ് അത് നല്ല ഉറപ്പിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ കിട്ടും അതിന് ശേഷം നൂല് കട്ട് എടു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ നമുക്കതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മുത്തോ കല്ലോ ഒക്കെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഹിജാബിൻ്റെ പിന്നിൽ അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫ്ലവറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം